bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio maze tuko live na tuko live kote kote tuko live katika Facebook tuko live uh, pale ndani ya app yetu ya Boda Boda Radio jana nilikuwa naongea na uh, some of uh, marafiki zangu tu na pia ni mashabiki wetu ndani ya Boda Boda Radio kutoka maeneo ya Meru uh-huh. jamaa anajijulikana kama Gerald Gitao Gerald Gitao afisa wa usalama wa, wa upande wa police na ni dereva Uh, ambayo uendesha wale ma, wale wa jamaa wa maaskari kuwapeleka kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kuhakikisha kwamba nchi yetu iko katika hali ya usalama. Mm. Na kanaambia kwamba natupata loud and clear maeneo ya Meru. Asante ah, sana. Ehe. Salimi hao na si wote si hao tu. Ndio. Kuna watu wengi ambao wanarusikiza. Lakini hatupata ngi feedback at oh mimi nini lakini tunapokuwa huko vijijini wanatuambia sisi tunawasikizanga mzuri and the man live the way, boda boda radio tunajaribu kuongea na watu wa facebook eh. waweze kutueleza shida inakuanga wapi shida inakuanga wapi sababu kuna fiche wana fiche ambaga wanini wetu eh. wafuasi yetu hata hatuoni ni wangapi wanaona hatujajua ni wangapi wanaona na ni wao wanatufichia white sasa eh. tutataka kujua tutawauliza what is going on? on what is eating the other one what is wrong haya watuambie tunaangalia pale maneno ya Uh, tunaangalia pale maneno ambayo yana trend eh? the trending issues uh, the, the trending news na ukiangalia pale the, some of the trending news uh, mbuzi sela eh. tuko pale na history ya nani bado inaendelea kusumbua history ya sakaja na magret wanjiru inatesa kutesa jana ilikuwa ndio imetrend zaidi jana kwa nini bishop ushike mumu huyo ni mfanyabiashara tutamuhitaji nani huyo sakaja sakaja ni mwanasiasa ah ni si hata bishop ni mwanasiasa ah bishop ni bishop Wacha bishop babaki bishop. Eh. Kila mtu warudi wa milengo yake. Eh. Kama wewe ni ya Mungu kemeyo mapepo. Lakini unajua bishop Wanjiru pia si mchache. Si na, mchache. Na uwezo ukasema ameingia siasa jana. Ah, kwa mara moja alikuwa MP bana. Alikuwa mbunge wa stare. Eh. Na akakuwa pia waziri. Alitingiza. Sasa ile kitu iko. Eh. Ameuliza sakaja wewe ni nani wewe? Who do you think you are? Wewe ni nani? Whom you know me? Eh. I can't come here you and beat you physically. Lakini wacha nikwambie mbuzi sela. Mm. Mimi nafurahia sana. Mm. Sana. Sana. Mimi ufurahia sana kuona wanasiasa wamepigana. Lakini wananchi lakini wananchi wana wakae cool. Hata mimi ni hivyo. Sababu hao wanasiasa wakiumizana wanaenda hospitali Dubai, wanaenda hospitali yeah. Marekani, wanaenda hospitali Canada, India. Wewe ukiumia unaenda kupanga laini mbagadi. Hata sio hivyo. Uh-huh. Unaenda mama Lucy. <laughs> Eh yeah, unaenda kupanga laini kule. Unajikuta huko mama Rusi ama Mbagadhi. Eh yeah. ama unatumwa Lodes yeah. hapa Ngaira. Eh yeah, hapa Ngaira. Eh yeah. unaanza kupanga laini pale unaanza kwa Kwa laini unahudumiwa saa kumi na moja Ndio maana mimi nakwambia. Alafu ukimaliza kupanga hiyo laini upewe madawa. Ai. Sasa that is the reason why mimi nakwambia the best thing you can you can do yeah. is very simple. Manipulate. Wewe ukiona mwanachato anapigana wacha wapigane. Lakini sisi wenyewe kama raia let us remain cool tucheze kama sisi pesa yao ikikuja wamefungua saa hizi hoteli za kula rarua kama kuna ki pana bembereza hiyo pesa kama yao kuna kula. Ma, kama kuna mahali tunahubiri amani yeah. ni hapa boda boda radio kabisa si tunasema tu, we stand for peace ndio peace Kenya peace everybody haya Ishu ngine ambayo ina trend ni issue yake Vera Sidika. Vera Sidika na wewe, kwani unataka kurudi kwa Otire Brown? Ah, Vera Sidika amesema ako tayari kurudi Matanet. Ah, oh, ajiongeze ingine ya pili. Eh, naona ako pale na bwana yake pale Brown Mauzo. Kulingana na mila na desturi, jaza da, jaza dunia. Amesema kwamba mimi niko tayari kujaza dunia kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Pale anaonekana akiwa ako pale na Brown Mauzo pale anasema kwamba I'm ready to go back to the Matanet. Enta karibu sana. Eh yeah, anasema anataka. Ah karibu sana kwa hiyo kitengo. Yeah. Eh sasa huyo ndio mwanadada ambaye anajua uh-huh. mambo ya mila na desturi. Yeah. Jaza baada ya miaka mbili tena achilia ingine. Baada ya miaka achilia ingine. Wewe <laughs> kwani iko nini? Weka ingine sambasa dunia inaja. Unasema ameamua akichukua anaweka Ha! Ai. <laughs> si ni kweli? Anachukua, unajua Otire Brown alichukua, eh. akuweka. Eh. Brown Mauzo akachukua, akaweka. Ha! Lakini niulize swali. Eh. Hii relationship ya Vera Sidi kata na Brown Mauzo. Si ni vizuri Brown Mauzo aende afanye DNA kwanza, diajue kama kweli mtoto ni yake. 
Ah, lakini sasa unajua. Bwana acha nikwambie Brusela. Acha nikwambie. Hawa maseleb eh. Kuna wakati mimi, mwingine hata uhitaji ni. Hawa maseleb mimi hawezi niingiza. Ufungie mtu, ufungie mtu miezi tatu kwa nyumba hajatoka hajaona jua. Ehe. Alafu useme uende DNA ya nini? Ai, mimi nafadhali afadhali waende DNA. Mimi kwanza niliambiwa niende DNA nikashikwa na stress. Hao nilikuwa na shuku hiyo mtoto si yangu. Ehe. Lakini saa hii ameanza kuwa na tabia kama zangu. Mhm. Kidogo kidogo anaanza kuchekesha mama yake. Mhm. Anamuguza guza hivi anamotikidiki. Mhm. Sasa nikajoe ni comedian mdogo. Haya. <laughs> 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 eh. Hey. Kuna story nyingine inatenda hapa tu uh, uh, tu nabbed for stealing magistrate phone in court. Wacha washikwe. Kuna jamaa alienda kotini. Yaani unaenda kuipa mpaka simu ya magistrate. Wako pale kotini wanajifanya ati wanafuata vile mambo inaendelea. Eh. Hey. Wakapita na na simu ya mama. Lakini Kenya siami. Niko hapa niende Tanzania kuchunga ngombe miezi sita. Lakini sasa siami Kenya. Jamani, mtu akona confidence ya kuiba simu ya mama. Unasema nini? Askari yako mpaka na pistol. Eh. Anaipiwa na moto mwenye ni ni raia tu sinacha. Na na hapa anakimbia na enter na hivi. Unasema nini? Bana kuna watu roju. Eh. Uh, Kenya ni mahali eh. utajionea vituko. Yaani magistrate anaibiwa simu na kuna kuna hapo kuna maaskari. Imagine. Kuna maabusu. Kuna vitu unaangalianga paka unashindwa. Hey. How comes? Mm -hmm. Hiyo ni kuiba serikali katikati ya nini ya, ya macho serikali ikiwa hapo. Serikali anaje usiliona hata yule jamaa wa bodaba wakati mwingine pale Roisambu. Eh. Hey. Waliibia askari wa traffic alikuwa, alikuwa naongea kwa jamu. Hello. Hello. Jamu imefunguka. Sasa unasema ulikuwa na sawa namna gani? Nimefungua jamu. Oh, siji ilikuwa namna gani? Alafu jamu alikuwa e, na kuja. <laughs> <laughs> Lakini kidurai si mahali ya kucheza. Sasa <laughs> ni kidurai. Kidurai hata unaweza somewa news ya ya fake. <laughs> By the way alikuwa anaongea juu ya umeona ile story ya jamaa eh. alinunua redio pale Gikomba akaenda kusomewa news akaenda kusikiza news eti eti ifuatayo ni mtasali habari eh. au wanafunzi wanaenda kufanya kitengo ya nini GHC wa uh, accident ilipatikana huko na wakazi kwa huko ah alikuwa anasema hajali mbaya ilitokea barabara ya Thika Road jana kwa sababu uh, kutokana na lishe mbaya uh, ya wale ambao walikuwa maabiri ya gari hiyo Majorui watazikwa sehemu ya Gidhurai katika nchi ya Kongo. Hey, hey haje sasa. Hey. Gidhurai anapatikanaje Kongo? Wajene <laughs> kutodanganya. <laughs> Gidhurai ni mahali hey. unaweza enter eti unaweka token. Kumbe sio token umelipia. Hey. Umelipia maji. Hey. Mm. Yeye hivyo. Yaani huko hey. vitu yote iko disconnected. Hey. Oh, unaweza uko hata hey Gidhurai ni Gidhurai. Hey. Huko ni 44 na 45. Haya, kuna historia ya ma watchman. Mm. Pia naona yakitend pale at security guard on the spot for failing to prevent theft. Security guard na sisi mnatuingilia kwa ni tuko na bunduki hapa na Imagine sisi masoja tunachunga vibanda. Eti mnasema tumezuia ku sisi ni kuraise haram. Kupiga tu nduru. Acha sasa mnafanya sisi Masai tutolewe kwa vibanda. Imagine Masai tu ako tu na na rungu peke yake na kisu. Alafu kitu inaibiwa pale hanashikwa, hanashtakiwa kwa sababu atalizuia. Wewe utazuia watu wamekuja na bunduki? Tazuia namna gani? Wewe hapana. Watu, watu wamekuja wameelekeza. Siku na ile itikati ilitolewa eti askari yote soja ya usiku tupatiwe bunduki. Na sijaiona nayo mswada ikipitishwa tena kwa bunge. Eh. Nilikuja na kasikia wao oh, sijui na ajo ukieta mali kama Uganda. Eh anapatana na askari yote watchman yote ako na bunduki. Uh -huh. Anaweza pigia risasi mtu yoyote vile anajisikia. Uh -huh. Sasa hapa Kenya wanaona ni kama uharifu itaongezeka. Eh hiyo ni shida kubwa sana. Eh? Hmm? Emasoja tumeona tabu. Eh? Yeah. Najua kitu kikifanyika ah, angalia soja. Mm. Eh angalia soja. Mm -hmm. eh, angalia soja. Kweli na soja sisi huwezi akikuja hapo. Sisi ndio kwanza ya kukomit suicide. Uh -huh. Sisi ndio kwanza ya kuuliwa. Uh -huh. By the story nyingine ambayo pia ina trend pale. Umejua jamaa anaitwa Maina Kageni. Maina Kageni inajua yeye. E ule mtangazaji wa pale Classic. Eh Classic FM. E, mwaka jana alikuwa anasema kwamba ta resign. Uh -huh. Ana aende ajishughulisha na biashara zake kwa sababu amekuwa kwa radio kwa miaka mingi. Maina Kageni. Ya, yeah, sasa pale kuna story yake kwamba amekuwa hospitalized. Eh hey, polisi. Amelazwa hospitalini. Sijui ni nini inaendelea pale. 
lakini ndio story ambayo pia inaendelea pale ku uh, ku trend maeneo ya pale sasa hayo ndio maneno ambayo yana trend pale mbuzi sela yes uh, kabla tujaenda mbali nataka tuchukue tena break nyingine moja mm. tukiregea tuangalie spoti na tuangalie wale ambao wameamka ndani ya facebook live yes eh nikitupa tu macho kidogo nimeona maria cruz aliingia asante sana maria cruz La- karibu ndani ya boda radio lakini tutakuwa tunakuja ku sample uh, baada muda usokuwa mrefu kwa hivyo usicheze mbali asante sana dunga unusi na shukuru kabisa kwa sababu ya wewe kuendelea kukuwa uh, msikilizaji mwaminifu yani aubandukangi uh, uh, abanduki unakaanga tu hapo na, na sisi na yeye hapa ngwangwi yeah. sisi ana boda boda radio uh, 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 anampanga ehe uh-huh. yani sisi ndio tunapanganga na sisi hatupangwangwi sisi hatupangwangwi sisi uh-huh. tunapanga <laughs> <laughs> Aya, tunaingia katika ulingo wa spoti. Uh, jana kulikuwa na mechi haikuchezwa uh, jana ndani ya African Cup of Nations. Eh, lakini, jana... ka, lakini katika inaitwa nini? Uh, Africa, Africa ah, Cup of Nations yeah. inacheza leo. Leo 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 na kesho. Leo kuna mechi ambayo inachezwa kati ya Burkina Faso pamoja na Senegal. Senegal. Mechi ambayo itakaragazwa saa 4 hey, usiku. hiyo game hata leo najua wanaume hawaisilala. Hebu fanya hivi Muzel. Yes. Hebu nipe uchambuzi wako. Ah, kwani hapo kuna kitu ya kusema? Yeah. Ah, Senegali. Usiseme hivyo. Wana hao ni hao ni hao ni watu unajua Senegali wangekuwa Kenya. Yeah. Wangekuwa wanaitwa watu gani? Yeah. Wangekuwa waluya. Uh-huh. Kakamega Omboys. Yeah. Mm. Senegali. Yeah. Wangekuwa wanajiita Kakamega Omboys. Kakamega Omboys. Eh. Yeah. Haitambui chochote. Eh. Kwa Premier League hiyo ndio timu mimi na support kama sijai kuambia Ken uh-huh. ya Kenya. Eh. Senegal niliona mpira yao akicheza. Uh-huh. Mpira yao inafurahisha sana. Uh-huh. Na asieti ni, ni kwa book the tu na, na kuongelesha kwa kukufurahisha. Uh-uh. Senegal wana wanachezanga mpira nyingine tamu sana. Ati kwa book the. Eh. Najua eh Kiswahili labda naenda ndio naasa kuchanganya. <laughs> Lakini mimi kulingana na muku dada yeah. na book the ambayo najua. Yeah. Aha, Senegal ni mambo mbaya kuotea mbali. Yeah. Ukiangalia game ambayo zimechezwa hivi punde uh-huh. eh Senegal ilishindanga uh-huh. eh Senegal ilishinda game game inaitwa Zimbabwe uh-huh. ikashinda Malawi uh-huh. ah ile draw na Malawi ndio ikapiga code code 4 uh-huh. ikapiga timu mwingine inaitwa Joji uh-huh. sasa hivyo wako na rekodi uh-huh. ah jamani wabaya sana uh-huh. Senegali. Eh Senegal. Unaona kama wataenda hadi finals. Ah, unaona sema finali ama anaweza chukua hiki kombe. Senegal ni wabaya bana. Eh. Wanakutana na Egypt finali. Ukumbuke Nigeria bado wako unbeaten eh? Si ndio? Eh, wako na point tisa. Nigeria wako na point tisa katika grupu yao. Wako katika nine points. Eh. Ukijaribu kuangalia some of the teams eh, mbuzi sel ambayo ah uh, unaona kama Cameroon wanaongoza kwa grupu yao group A. Eh. Mali kuna Burkina Faso kuna Cape Verde na kuna Ethiopia na Cameroon wanaongoza pale wakiwa na alama saba. Katika group eh, katika group gani? Group B eh? Katika group group B uh, sorry, uh, katika group B pale tuna Senegal, Guinea, Malawi pamoja na uh, pamoja na Zimbabwe pale. Unajua hii wiki bado ndio tunacheza finali. Na unajua Senegal? Najua Ken usi, usifanye eti niogope eti nianze eh. kusema ni change mind eti. Senegal wako na alama tano na wako katika group B ingawaje wao ndio naongoza kwa group yao na wako na 5 points. Na ukumbuke pale Cameroon wako na 7 points. Burkina Faso wako na 4 points kwa group yao na Burkina Faso na Senegal wanakutana leo. Wewe Ken waje nikwambie. Hakuna kitu kama chances. Chances iko kubwa sana. Ken waje nikwambie. Kuna yeah. mtu anaweza train hapa town. Ndio. Na mwingine atrain huko Elgai Marakwet. Huko kwa milima huko Nandi Hills. Eh. Watu wa milimani huko msituni wanafanyanga vizuri kuliko wa town. Eh. Sababu hiyo amezoea kelele ama gari. Eh. Huyu mwingine mwenye anatrainia huko akiona gari ni kama inamfukuza uh-huh. anaikimbia mbio. Uh-huh. Sasa hivyo usiseme eti oh sijui walikuwa na point tano uh-huh. sababu labda hiyo timu ilikuwa zilikuwa ngumu zote. Ni sawa inaweza kuwa walipatana na ile wanaitanga the group of death. Yeah the kisongo monokuti. Eh. Yeah. Yeah. Inaweza kuwa walipata the group of death lakini hata hivyo hata kama wamepatana na 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 ile inaitanga the group of death uh-huh. the truth of the matter is eh, mechi ambazo zitakuja hii hii uh, 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 leo jioni eh. kuna chance kubwa sana ya kwamba hapa tutaenda penalty na watafungana ma hakuna penalty yeah. hii ndio semifinali utaona mabao itafungana saidi ya ine 
Sikuta nganyi Senegal ya pana atambua. Eh. Pia Bukina Faso, eh, eh. zitaenda goal goal. Eh. Lakini, eh. Bukina Faso nae siyo chache. Eh. Zitaenda goal goal. Eh. Lakini maneno ya Senegal. Ya. Yeah. Ah, wajamua na chesanga gemu njine ya carpet. Eh. Gemu imekaa chini. <laughs> Gemu inakaa chini kama 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 ni kulinganisha gemu yeah. ni Arsenal. Eh. Eh. Gemu ya carpet. Uh-huh. Oh, kama gemu yao ukiangalia unaweza kufananisha na gemu ya Arsenal. Eh, lakini kufunga wanafunga kama Manchester. Haya, hayo ndio itakuwa inachezwa leo alafu katika uh, group uh, gani? Group C. Eh, uh, group C kwamba Morocco bado pia wako na alama saba pale katika group yao group C. Naona kama pia wan, wa, maybe watasonga uh, pia hadi kwa uh, semi final pale uh, kwa sababu kuna mechi ambazo zitakuwa zinachezwa kesho na mechi ya kesho ni kati ya Cameroon na Egypt. Hiyo na unaionaje? Hiyo ni ku, kufa ni kufuke. Yeah? Kufa ni kufuke. Hiyo <laughs> ni kubaya. Egypt unajua wako na alama sita baada ya uh, Egypt haita haita zipea Cameroon. Kwa group Egypt unajua. Wana kwa... farao wamesema round hii. Yeah. Tuliachilia wa Misri wakaenda. Ndio. Ah sisi waje tushike hawa Cameroon. Eh. Tuarudishe tena is, mi, Misri. Hizo ndio mechi ambazo zitakuwa zinachezwa ile kwa hivyo tutafuta nafasi uweze kujiangalia wewe mwenyewe uh, vile mambo iko pale. Tuangalie ndani ya Facebook watu ambao wameamka uh, mbuzi sela. Eh Facebook ni nani? Eh ndani ya Facebook naona Jen Gesha ameamka na sema niko ndani. Ndani ndani kama kawaida yetu na mtambua. Na unajua kuna vile huwa na insist ndani. Ndani unajua na sasa huko ndani. Na sasa kwa unajua. Unajua hii asubuhi eh. inakuanga baridi. <laughs> Jen Ge Gesh hapo <laughs> asubuhi inakuanga baridi. Anaweza kuwa huko ndani. Eh. ndani ni ndani eh. anasema kama nani huyu secretary general wa kanu anaitwa Nick Salat eh. anasema ndani 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 sana ah, alafu pale tuko na Peter Weru Peter Weru anasema ah good morning Ken and Masai Mbuzi Sela yes good morning Peter Weru good morning anasema pale na Raushia Mashabika wote wa Boda Boda Radio eh. Uju, ujumbe ni kwamba ujumbe ni nini Ujumbe unajua lazima unajua huyu ni Muluya. Ujumbe ni kwamba mm. waamke manake kumekucha jogoo ashawika mara tatu. Maria Cruz, good morning team kubwa ndani ya Boda Boda Radio. Tuko eh. salama Maria Cruz. Ndio ndio. Eh naona komenti yake huko. Eh pa kabisa Maria. Anasema kutoka Dunga Unuso iko lock. Ndio. Mm, anasema Verazidika eh. are very ready kuji, eh, kuzalia moto anapenda rungu ya Masai. Eh. <laughs> Anas, eh, anasema anasema pale eh. kama Verazidika amekubali atarudi tena kwa maternity. Eh. Kumaanisha kwamba ako tayari kupokea rungu nyingine ya Masai. Eh. Hey. <laughs> Tasha Mukami anasema good morning and the man arrived. Eh. Hey. Tuko salama tunashukuru sana. Aha. Eh hey, Tasha Aya. Mukami. Pale kuna kipiega ngeno Towet anasema good morning Mr. Ken and Buzi Sela. Yes. Niko tune na niko ndani. Good morning ngeno. Good morning kabisa. Tunakuuliza acha mege. Solomon Simon anasema tumaini Rongai iko locked and good morning. Kwako tunasema good morning ndugu yangu. Eh hey, watu Mush. ya Rongai wote. Ah, kabisa kabisa mwisho kabisa. Uh, mwisho kabisa i think pale ni uh, wote umeshawataja Maria Cruz pamoja na Tasha Mukamia good morning na sisi tuko sawa kabisa ni saa 12 amoje misalia dakika moja anaingia hapa mrembo wini shisia akiwa anakuletea kurunzi ya boda boda ledo usicheze mbali mambo yote ya kushwari kwa hivyo kaa hapo hapo tukiwa tunapanga vile tunakupa kulia mimi naitwa chairman Ken mimi sela ndani ya boda boda radio bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio. Ikiwa ni siku ya Wednesday tunasemanga what? WCW. WCW ndani ya Boda Boda Radio hapa hapa. Yaani tunasema leo kama huko na dada karibu na wewe. Ndio. Patia yeye nafasi. Uh-huh. Ajibodoe. Uh-huh. Akwe metu amelembeke metu metu. Uh-huh. Alafu anapeleka yeye mali out. Unajua this is a new month na ni, ni month ya mapenzi. Unajua huru paki imefungwa sasa sijui hii Valentine ni watu watakulia wapi. Mwezi ya mapenzi my friend. Sasa jivanjina ni kadogo. Uh-huh. Tutakulia wapi? Ah kukulia ulikuwa unaenda kukulia jivanjina. Unajua kuna mahali eh. sisi kama kwa wakati nilikuwa soja eh. sasa hivi ni watchman eh. tulikuwa tunaenda na mamaid tunakutana huko mahali inaitwa Uhuru Garden ehe eh, sio Uhuru Garden Uhuru Park hapo Uhuru Park ingawaje ilifungwa lakini Uhuru Garden zimefunguliwa 
Eh sasa CG vile itakuwa. Uh-huh. Wacha tu tuta change mind lakini Mungu atafungua njia. Lakini wewe ni wewe ni mtu wa mbuga za wanyama. Kwa hivyo eh, unaweza ukapeleka watu mtu huko kwa wanyama pia. Eh hata huko KWS. Eh uh-huh. eh sio mbaya. Uh-huh. Mimi hata siku hiyo. Uh-huh. Naweza asiumu ni useme unajua mimi sisi tunapenda mifugo. Uh-huh. Siku hiyo nipeleke mbuzi zangu kwa out. Uh-huh. Zitembe. Yeah. Mm. <laughs> Sila si mama kila siku unamuona. Mhm. Uh-huh. Mimi unajua saa zingine kuna vitu vingine zitambui kama Valentine. Mm-hmm. Nionyeshe nani mapenzi. Bibi mm-hmm. kama kila siku tuko na yeye. Mm-hmm. Sasa siku hiyo ndio mapenzi itaongezeka. Hapana, kuna vitu zingine tu zisherekee Ken mm-hmm. kama it Valentine. Unasherekea Valentine haji. Hapana, unajua Valentine mwezi wa mapenzi. Yeye ni watoto wa high school. Kando na kwamba unaonyesha Valentine ya watu, lakini sisi watu serious. Yeah. Ah mimi ile kitu na bo, ina, 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 kitu ina ni na Valentine. Usiambie wakati una... wewe unaenda pale unajaribu kukaa kama wazungu. Eti unaanza kuvaa nguo ya red. Hata unaletea mtu maua. Ah ya red nine ni sawa haina shida lakini kubebea. Unajua ni mzuri ununulie mtu kitu yenye anakumbuka. Wewe unaletea mtu maua ambaye baada dakika kidogo ishanyauka. Hapana, letea mtu kitu ya maana. Hata kama ni kuku enda pale ununulie mtu kuku. Hakule kuku hiyo siku. We una kusema kuku sababu unajua uko na rafiki yako wa luya si ndio? <laughs> Wewe sema mbuzi si ndio? Mtu wa kule mbuzi. Nikuulize swali. Eh. Mtu mtu kama mtu kama mrembo kama shishi atuseme for instance. Eh for instance shisha hii yetu ya kurunzi. Eh. eh. We unaweza kubeba tu maua. Kiji maua unampelekea maua uko na heshima kweli uko na adabu. Eh yani maua vitu yote badala hata umpatie mtoto. <laughs> Unampea maua. Ah. Patia. <laughs> kama unapenda mwanadada patia yeye mototo. Apatia yeye maua ya nini? Wewe unapelekea, wacha nikwambie. Eh. Wanadada kuna vitu mingi tu inaweza wafurahisha, unaweza peleka katika one of the restaurants in town nunua kitu kama chocolate, alafu ukose ice cream. Wewe jaribu haribu mtu. Haribu mtu, yani spoil somebody. It's a it's a month of love. Eh, Ken, wacha nikwambie. Spoil mtu. Unajua wewe uwezi kuaminika mbuzi sela kwa sababu kuna wakati hapa uliahidi eh producer Sisa, utuko na tuko na washabi kama Solomon Simon akasema vizuri wewe umeamua ukuja tumaini all the way ukuja ati unichomea nyama sina haja naye patia rafiki yangu producer yani rafiki wacha ni hapo ilikuwa tu ni kipindi nilitoa shilingi sabini yangu hata nafanya na regret Seventy bob. Kipsi mwitu. Kipsi mwitu. Nikanunua kipsi mwitu. Yaani that is a harassment. Yeah. You buy what you afford, you afford. Yeah. Don't buy what you don't have. Yeah. You you give what you have. Uh-huh. Usitanganye mpesi muende mushinde huko kana manapisk. Uh-huh. Ana hawezi fika bei. Uh-huh. Unafika huko na uuliza hii menu kuna ingine ya bei kidogo ama ni hii menu tu ndio imebaki. Uh-huh enda mahali uko mudhurwa mm-hmm. chafulia demo chapati sita ndio akule vizuri mm-hmm. unajua ukishika mtu kama producer mm-hmm. umushike na huyo winisisha hiyo yetu ya news mm-hmm. wapeleke huko mudhurwa hawezi kula saidi ya 130 mm-hmm. wakikula 90 mm-hmm. hapo kila mtu ameshiba mm-hmm. ya 90 hivyo namaanisha mwingine 45 45 uh-huh. eh wa haya mbuzi sela eh Tunaingia katika kitengo cha Ni seme ni seme ndani ya Boda Boda Radio. Ehe. Kuna 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 story tamu sana hapa ndani ya Ni seme ni seme. Nipatie uondo story. Na hii story mbona uniambia ngi mapema? Uko tayari kupokea um, masinema vile inaendelea? Eh nipatie masinema. Hapa kuna Afro Cinema continues shortly. Ehe, lady. Story ambayo iko ndani ya eh, Ni seme ni seme leo. Ehe. Ni wa jamaa wawili. Wa jamaa wa jamaa. Ah ah. Mm. Jamaa na dem. Ehe. Wamekuwa kidate. Wamekuwa wa kidate. Eh na sio dating ya, ya siku mbili. Najua mtu ukisema alikuwa na kidate, au sio makadate. Ehe. Wamekuwa kidate na wanapendana. Eh? Jamaa mmoja pale anaitwa Suzana. Huyo ni dem. Mm. Alafu huyo mwingine anaitwa Daniel. Daniel. Daniel pamoja na Suzana wamekuwa kidate for one full year. Sasa hiyo Suzana anaitwa da, uh, Susan Daniel. Si Suzana huyo. Ah ah si Susan Daniel sababu wame date for one year. One year ni kidogo. Wame date one year lakini, lakini kwa hii relationship yao mm. baada ya kudate one year ni watu wanapendana, ni watu ambao wame eh, wanasukuma maisha pamoja eh? Na 
wanasaidiana they normally take care of bills ya kila mmoja unajua mm. sababu iko hivi na hivi nunua sabuni mimi ninunue maji sasa kulikuwa mm. na wakati eh, 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 Suzan eh, alikuwa na huyu Daniel alafu along the way nani akapoteza job eh, Daniel akapoteza job akakuwa sasa hana job na wakati mmoja akakuwa akona in serious financial crisis akamuomba Susan do na kwa sababu Susan pia alikuwa ni mtu anajiweza anafanya mambo yake pale akamkopesha elfu ngapi 40 ajo 40000 40000 akamkopesha uh-huh. naambia nimekupatia bana at least ufanye mambo yako mambo inaweza kuwa ikuja sawa wakati alipewa ile 40000 unajua Daniel alianza kufanya nini mm. Daniel alizamia sana sasa mambo ya ulevi akakuwa sasa ni mtu wa kukunywa tu uncontrollably anakunywa 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 lakini along the way sijui ni kwa sababu ya depression ama nini unajua unaweza kuwa wakati mwingine unakunywa kwa sababu you are depressed eh sana sana inachangianga sana una uko na ile sasa ndani unaumia akakunywa akakunywa lakini ilipofika mahali baadaye Mungu akasaidia ile kazi yake karu ikarudi ikarudi lakini vile kazi ilirudi heshima ile ilikuwa kati yake na Suzan ikakuwa sasa wamekuwa kama ni watu ambao wanaenda apart namna hii watu ambao wanasukuma different direction sasa hawako partners wamekuwa partnership <laughs> sasa vile walikuwa pamoja ikakuwa sasa ni kama they are taking different directions sasa ni kama waelewani ni kama sujui nini madharau imeingia sujui ni kwa sababu jamaa amepata job ama ni nini kitu kama hiyo mm-hmm. bas along the way kuna wakati ambapo eh, 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 Susan wakakuwa anaongea na Daniel lakini Susan pia akakuja akafika mahali akaingia kwa financial crisis, crisis. akaanza kuomba Daniel kwa sababu saa hizi ndugu yangu eh wewe ume sweetie saa hii ume, 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 umepata your job back saa hii uko na do si unilipe ile loan yangu ile 40000 yangu si urudishie jamaa akakuwa tu ni mgumu kurudisha hii pesa imekuwa shida bas siku moja sababu pesa kurudisha ni shida akaendelea kumuomba akamwambia fanya hivi basi hata kama una 40 si unirudishia hata kama ni 20 nirudishia hata kama ni 20 leta akili yako hapa wewe naelewa eh nirudishia hata kama ni 20000 eh naelewa sasa nasikisa, nasikisa mzuri unasikiza wapi eh, nasikisa hapa hakuna mzuri hapa unaona hapo kwa 40000 eh hapo ndio kuna kasungu na mkuti sasa 40 nile alikopeshwa Daniel eh. lakini sasa Susan akakuwa sasa hata ana, ana haja na ile 40 yeye yeah, kwanza akaomba nipe hata kama ni 20 nipe hata kama ni 20 na ukunywe chai asubuhi sasa eh. mambo ikiwa inaendelea pale mm. akasema nipatie hata kama ni 20 20 ni 20000 mm. haya jamaa akasema mimi sina 20000 uko na ngapi sasa dema akasema uko na ngapi akasema pengine nikupatie 10 dema akasema kwa sababu niko na in financial crisis hata hiyo 10 siwezi fanya nini siwezi kataa basi Jamaa kaza akaambia Dema, akaambia Suzana fanya hivi, we nitumie nini? Nitumie namba yako ya account. Send me your account number. Si Suzana akatumana account number. Daniel wakati alikuwa anaenda kuweka pesa zake pale, Buzi Sela. Mm. Akienda kuweka pesa zake pale, unajua what happened? Mm. Alienda akasukuma eh, badala ya 10,000, akaweka pesa ikaingia 100,000. 1,100, laki moja. Uh-huh. Yaani badala ya kuweka pale 00 ikuwe 10000 akaongeza zero nyingine ikafika 100000. Uh-huh. Unanipata? Ni kweli nakupata vizuri. Kuweka 1100 sasa akaanza kupigia nani usiku? Kupigia Suzan usiku. Masimu bana anampigia 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 at least anataka ile pesa ifanye nini? Irudi. Akajaribu kupiga simu, kupiga simu, kupiga simu. Asubuhi Suzan kuamka, Suzan aka confirm kwanza account, akaona pesa imeingia 1100. Lakini akiangalia simu yake anakuta ma messages ma SMS akakuta ma missed calls mingi sana. Jamaa kiomba tafadhali yake nirudishie hiyo pesa nyingine. Na unaelewa vile jamaa amesumbua na madharau vile imeingia. Sasa Susan anauliza swali. Tufanye nini kutoka hapa? Elfu so imeingia. Tufanye nini? Kena watu wakai pamoja. Hawakai pamoja? Wana date wamedate mwaka mzima. Eh. Yeah. Hiyo ni upusi sana. Aje sasa unadeti mtu mwaka mzima na hujaoa yeye. Najua kuna huyo ni mwanaume bweke sana. Yeah. Lakini kulingana na Mila na desturi kulingana na yeye mjadara. Yeah. Waje twende tu na Mila na desturi. Uh-huh. Mila na desturi inasema hivi. Uh-huh. Kwa madeni, uh-huh. hapo kwa madeni sana sana. Yeah. Ukilipa madeni yote, uh-huh. wewe utabaki kuwa maskini. Uh-huh. 
Madeni lazima kila mwanadamu mm-hmm. babu yangu aliniambia hivi. Mm-hmm. Lazima ukue na madeni mingi kama unataka ukue tajiri. Mm-hmm. Ndio nangangana kulipa hii hii uache. Hii mm-hmm. ukilipa Najua kuna madeni sio serious uh-huh. na kuna madeni serious. Uh-huh. Ile yenye unashikwa shati, uh-huh. ile madeni yenye unaona mali ile njia inafungwa mahali unapitia kila wakati. Uh-huh. Hapo ndio unalipa hiyo madeni. Uh-huh. Sasa swali. Susa anafanya nini? Arudishe pesa? Akae na pesa? Madharau ile madharau Daniel Daniel alikuwa ameanzisha katambe katambe. Sasa hii unajua she is rich by how much? Eh huyu alikuwa amrudishia kwanza forty yake ndio ya ile loan alafu sasa ametumiwa so na huyo jamaa alikuwa anataka kumtumia 10 baada amkausha 30 sasa ametuma so inamaanisha saa hii eh, Susan is richer by 60000 huyo mwanaume acha azime simu atulie asifuatane na huyo mwanamke <laughs> awachana hata na yeye kabisa kama haizi rudisha hiyo pesa <laughs> najua keno acha nikwambie <laughs> sasa hiyo labda hiyo pesa nimesave tununue shamba ndio ni kuoe <laughs> unapata hiyo pesa yote imeenda pandini hakuna shamba wewe ni madharau ulikuwa umeanzisha sababu sasa umepata job. Hakuna eh. mambo na jamba. Hakuna mambo ya unajua wacha nikwambie. <laughs> Mwanaume kwa ukweli eh. kwa kulipa rent eh. ama kwa kufanya vitu zingine tunaweza. Eh. Lakini kulipanga madeni inakwanga ngumu. Wewe Yo... msikilizaji umesikia hiyo story. Daniel wako hapa na Suzanne. Hii wamekuwa kwa uh, 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 dating in a relationship they date each other for one year. Maria Amina Susan akakopeshana aka 40000 na pia Daniel. Daniel akaanza kukunywa kunywa ovyo 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 but along the way eh vile alikuwa amepoteza nga job akakuja akapata kazi. Sasa Susan akakuwa pia in financial crisis. Anajaribu kupembeleza Daniel si unirudishe ile 40000 yangu nilikupatia. At least hayo umepata job unapata mshahara mzuri. Daniel akakuwa oh mambo yangu bado hajakuwa mzuri sijui shida sijui whatever all that kind of nonsense. Sasa along the way akakubali tu wacha, wacha basi nikupatie 10000. Na Suzana akakubali 10000 ni sawa. Lakini unajua along the way jamaa akienda kutuma kwa account ya Suzana 10000, akajikuta ameongeza zero nyingine ikaenda 100000. Sasa Suzana ndio the king sasa. Sasa ndio the queen himself herself. Ame decide sasa mahali imefika. Hii pesa niko naye anauliza, niregeshe hii pesa? Hama niendelee ama nifanye namna gani? Unarejea baada muda usokuwa mrefu kiwa saa moja dakika 24. Afanye namna gani? Anza kurusha comments zako. Bila shaka ni ndani ya boda boda radio. Nashukuru sana wewe ambaye ni uh, shabiki wetu sugu. Asante sana kwa sababu ya Tasha Mukami Elina Muliro. Asante kwa sababu ya Maria Cruz. Asante sujua Solomon Simon. Asante juu ya Watu wabusia massive anaitwa nani yule jamaa? Anaitwa Abraham Fodomari. Asante kwa wote ambao wanachukua time yao kutusikiliza. Asante sana tunashukuru sana. Yaani you just take your time na una tune in na unasema boda, kwamba Boda boda radio live bila shaka. Ah tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa sababu si jambo tu la kawaida. Sio jambo ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Tuna appreciate in a very big way. Eh hiyo ni appreciation kubwa sana. Ehe. Na ukiendelea kutazama na kusikiza radio Boda boda radio. Ndio. Hapa utajishindia zawadi. Zawadi lazima upate. Kuna zawadi mingi. Ndiyo. Tuko na reflector. Ndio. Tuko na ma- ile ma- kuna ma- miwani ile ya kuendesha pikipiki. Ndio. Tuko na helmet. Ndio. Tuko na na nini tena? Ndio. Tuko na kila kitu hapa. Tuko na insurance. Tuko na insurance ya ruabe unajishindia. Ndio. Eh hapa hata pia ukikuja upigwa na sisi picha eh. atukatai. Eh. Karibu ndani ya boda boda radio. Eh. Mm. Sasa tunauliza swali. Swali uliza. Daniel ni jamangati sana. Hapana. Daniel si mungati. Mtu ambaye amekubali ku date. Ame una, date. Una date them. Ehe. Ulikuwa na job umepoteza job. Dem hajakuacha. Dem ako poa, ako na kazi, ako na biashara zake, ako na mambo yake yanaendelea, ako na do. Uka akakuona uko in financial crisis. Dem amekubali kuingia mzima mzima, amekuokolea 1040 mbuzi sela. Mimi wacha nikwambie 40000 you're not even ashamed 40000 amekukopa 40000 ndio at least urudi form at least ushike network hata kama una job maisha yako iendelee baadaye we ukaingia sijui ni depression sijui ni nini umeingia kwa ulevi umeanza Daniel akaanza kukunywa akakunywa anakunywa mpaka dem anashangaa what happened lakini thank god wanasemanga Mungu sio Mungu ni Mungu Mungu si ya Mungu si ya wala kimani. 
Mm. Eh, hey, Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu tu. <laughs> eh? Bahati mzuri ika happen ya kwamba jamaa akakuja akapata nini? Job. Kupata job, mambo ikaenda segemnege kwa Susan. Mambo ikaenda the other way round kwake. Eh, hey, unajua dunia mambo ni mzunguko. Mambo ikakuwa kizungumkuti kwa Susan. Akakuwa mm. sasa eh jamaa amepata Daniel amepata job, anapata mshahara, mambo yake iko sawa sasa, lakini mambo ya Susan ikakuwa inaenda in a downward trend. Susan akaona hapana, mimi sitaomba mwanaume pesa zake, ile kitu nitafanya nitamwambia tu aniregeshe zile foti yangu ambayo nilikuwa nimempatia, maana yake wanasemanga akiba ifanye nini? Haiozi. Inategemea ni nini? Ukiweka tano itakuwa kumi Natigemea ni nini una akiba? Susan hata pande hii aombi interest. Anasema nirudishie zile 40,000 yangu. Mwanaume amekuwa ngati na mwanaume anapata mshahara mzuri, ataki kurudisha pesa. Sasa Susan akamwambia, "How much are you willing to give me like right now? Because I'm in financial crisis." Daniel amekubali kurudisha 10,000. Susan akasema, "Ni sawa. Afadhali hata hiyo 10,000 kuliko bure." Maana uh-huh. mimi napitia changamoto, afadhali hiyo 10,000 kuliko bure. Bas akapewa akaitishwa aka na Daniel basi nipatie account account yako ndio niweze kufanya namna gani niweze kukurudishia zile pesa zako basi akaenda pale kuchukua eh, account na akaamua kumwekea ile 10000 kwa bahati mbaya Daniel akaongeza zero pale kwa 10000 <laughs> akaongeza imekuwa 1000 so 100000 imeingia kwa Susan sana ameenda ku confirm akaona 100000 lakini akakuta Daniel ame, Daniel amempigia simu mingi sana SMS zimekuja kwa wingi sana tutafanya namna gani Sasa Susana nauliza hii pesa nirudishe ama nifanye namna gani anauliza advice yetu tu nifanye namna gani na mimi nimesimama na msimamo naambia Susan sababu huyu mtu tayari alikuwa ameshakuonesha dalili ya kwamba ni mtu ngati ni mtu ambaye ni do gold digger Alikuwa anakuama kwako kwa sababu wewe uko na uwezo unamsaidia na wakati yeye amepata hiyo uwezo anakuruka. Potere ya mbali. Hakuna, hakuna, hakuna. Apotelea mbali wapi? Hakuna. Acha u... nikwambie Ken. Huyo yeah. she is a con woman. Hakuna relationship. She is a con woman. Haje. Anakatalia ana, ana pesa ya mwingine. Anakatalia haje. Unapoona pesa imekuja excess, yeah. kata yako rudishia kaiseri yake. Wacha kusema achukue pesa yote. Swali ni. Eh. Swali yenye nauliza tu. Ni wapi hapo kwa hiyo pesa inaonesha ya kwamba ame, ame, ame Yaani kwa... nimetuma shilingi 1100 imeta na kuja mpaka kwenu hapo saa hii. Eh. Ai haiwezi potelea namna hiyo. Tutajua namna gani? Tutajua namna gani? 1100 Ken eh. na yako unanidai 40. Eh. Hata imepita 50% ya ile ulikuwa nipatia. <laughs> Ai hiyo utarudisha. Eh. Wewe dada rudisha hiyo pesa eh. na kama ni hiyo ndoa ivunjike. Eh. Lakini rudishia mwanaume pesa yake. <laughs> Sisi tunajua mali pesa inatokanga. Hai hapana Ken. Mimi ile kitu ninasema mbuzi sela. Eh. Wacha ndoa ifunjike na mimi Arudisha hapana, pe... arudisha hiyo pesa ndoa ifunjike. Eh. Kama ni hivyo. Lakini asichukue. Najua sisi Stitch Men Association. Mm-hmm. Tunafunzwa kitu ya kwanza. Mm-hmm. Mwanaume asitengeneze makucha na pesa yako. Mm-hmm. Kama una less than 50,000 kwa account. Mm-hmm. Mwanamke asitengeneze nywele na pesa yako uh-huh. kama uko na less than 50000 kwa account yako uh-huh. Mwanamke uh-huh. asipeleke usipeleke out kama una 1100 hiyo uh-huh. ni hiyo ni stingy men association sheria zetu tumeweka mm. Aijalishi vile umeweka sheria zako hiyo weka sheria yako mimi ile kitu naongelelea between Daniel and uh, Ken waje ni kwambie and, and Susan. Wacha Susan. Daniel ameonyesha ishara mbaya. Susan si unajua Mungu. Mm. Si ni mtu umeokoka. Eh. Rudishia Daniel pesa yake. <laughs> Waja kula tu ya Kaiseri. Wacha kuleta mambo ya kuokoka. Ya Mungu ni ya Mungu. Wewe uko unakumbuka ameokoka wakati alikupea foti. Wewe ni mtu umeokoka. Yeah. Rudishia mwanzako pesa. Sawa. Usidanganywe hapa na Ken. Yeah. Alana rafuata wewe. Swali ni. Iswali gani? Wakati ulipewa foti. Foti. 40,000. Ndio nilipewa. Nikatumia. Huku kumbuka ya kwamba Susan ameokoka. Si ndio maana nikamwomba akakupea. Eh, Rosafi. Wakati ulipata kazi unapata mshahara ya elfu sabini karibu mia moja. Susan akakuomba tu tafadhali. Saa hii nimesukumwa na maisha, hata mimi pia Covid imenichkalia, mimi pia sina pesa. Tafadhali nirejeshe pesa zangu foti. Unajua mila na desturi inaruhusu mwanaume eh, ku- akatalie pesa ya mwanamke. Hazikukatalia. Eh. 
pesa yote ambayo mwanamke yako nayo yeah. na kama wamepetana yeah. yote ni ya mikono ya mwanaume <laughs> kulingana na mila na desturi kulingana na mila na desturi pesa ya mwanamke yote ni ya mwanaume lakini wanawake yasikizi anasema yours is ours mine is mine wacha nikwambie muzisela yes hata in the relationship ambayo uko sahihi bibi yako wewe na bibi yeah? Yeah. pesa pesa zako ni pesa yetu kulingana na bibi ni kwamba pesa yako ni pesa ya familia lakini pesa ya bibi ni pesa yake. Hai wapi? Wewe ulisikia wapi? Eh. Mimi sitambui kitu kama hiyo. Eh. Pesa yake yote kama ameenda kufanya kazi, mm-hmm. nimetuma ya use mbuzi. Eh. Akiuza mbuzi pesa yote hata kama ni mbuzi yake alikuwa amenunua akaongeza. Eh. Yote anaegelea kwa mesa. Nisome comment zake Elisha, haitu nani Elina Mulilo anasema uh, I'm watching. Asante sana. Karibu sana Elina Mulilo. Karibu sana. Karibu sana tunakupenda na endelea kusikiza Boda Boda Radio. Unamjua huyu? Ena jua he. Anakunatoka. Si ni mwana dada. Unajua tukutana na mshabiki mwingine pale eh, mjini town eh? Eh. Na akasema kuna wakati mbuzi sera alisema ananijua. Akakuweka sasa bumper kuambia unanijua. Niambie eh. mimi ni nani. Eh si yeye ni mwandashaji ya pikipiki. Unajua mimi nawajua lakini sura. Eh. Majina ni ngumu. Kushika majina najua mimi hata mbuzi nazijuanga tu kwa sura vile anaka hii madoa doa eh. hii naka black and white hivyo 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 sasa kujua tena majina ya watu nianze kushika yote mm. niko na wafuasi zaidi ya elfu moja tasha mukami ya pale anasema number one, huyu kijana ni mjinga wewe na, usituzi huyu kijana ni mjinga eh huyu kijana ameza au akatuma shilingi elfu moja <laughs> acha arudishiwe pesa yake number two, kitu gani Hapana. Namba 2. Musi musilete unyanyasaji ndani ya Boda Boda Radio. Namba 2. Hapana. <laughs> musilete wacha mtu apewe haki yake. Namba 2. Arudishiwe haki yake. Namba 2. Namba 2. Wacha nifikirie maana kuna baridi sana huku mahali niko. Tasha mukamie kwani uko wapi? <laughs> eh najua hiyo baridi wacha imukanyage kabisa arudishie hiyo pesa mwenyewe. <laughs> yaani shilingi 1100 kene na hii January. Yeah. Mtu ametuma bahati mbaya. Eh kata yako si wewe ulipewa 40 kwani 40 ilikuwa bahati mbaya kata yako rudishia eh. mwingine yake eh eh hata usinitumie na ya kutoa wanasemanga hivi ikuje hata kama ni 40 ikuje 59 buzi sela eh wanasemanga kichochote kinaenda kwa mganga huwa hairudi kwani huyo msichana mimi nilioa mganga huyo <laughs> msichana ni, ni alikuwa mganga huyo <laughs> msichana ni mganga hapana sasa una unaita si sasa mganga si wewe okay. mwenyewe umesema ameokoka sasa huyo yeah. pita alikuwa ameoa mganga <laughs> si ndio hiyo ni shauri yako we kwenda solomon simon simon solomon simon anasema huyu brother man kidogo anatuangusha kama wanaume maze dem anaingia kwa mfuko wake na anakutolea pesa sio rahisi na sio kawaida wako wa, wako wapi kama hao madem ah wako, wako wapi madem kama hawa wako wengi wananiingianga inbox wananiambia we need to spend a lunch with you uh-huh. kuja inbox yangu utapatia e mbili uh-huh. wako siku hizi wana dada wanakuwa more desperate uh-huh. ratio inakuwa 7 to 1 uh-huh. wanapatiana wanaume hata vitu ambavyo yoyote anataka anauliza mkami hapa well anaitwa nani huyu dem anaitwa Susan anaitwa Susan it doesn't matter don't give back that money spend wewe spend and spend and spend tasha hiyo pesa usirudishe na tasha nakubaliana na wewe si unajua kuna laana sana don't return anybody's money tasha unajua kuna laana madharao inakutana na madharao mengine Unata, unataka laana Unataka laana si ndio? Laana kutoka kwa nani? Ndoa yako iko kutoka kwa kwa, kwa, kwa mpenzi yake. Yeah. Ata laani yeye. Eh. Laana. Waacha na... nikwambie. Usiwahi usiwahi kula pesa ya mwanaume hivi hivi. Yeah. Alafu muachanishe hivyo. Yeah. Hii ni boda. U, u, ni kama wanakula fair. Hii ni boda boda radio saa moja na dakika 40. Suzana hapana rudisha hiyo pesa. Hujaiba. Sawa, Tasha wewe sema hivyo. Naona Tasha basi anakulanga fair. Hujaiba ni siku ya Wednesday. Mnakulanga fair. Hujaiba. Sawa. Lakini mimi kana hiyo pesa. Arudisha pesa ya mwingine. Rudi baada ya muda usokuwa mrefu. Kana hiyo pesa. Yangaizeri pati yangaizeri. Sama na hiyo pesa. Pata burudani. Bila shaka ni ndani ya boda boda. Siku ya Wednesday inaitwa WCW. 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 Yaani siku ya kina dada. Ehe. Siku ya kumpeleka huko, umunyunyishie maji, umwimbie ile wimbo. Oni nyunyi zie maji yeye yeah, anasema bwana unampeleka wapi si unampeleka 
Mali anapumzika. Mali anaweza kula. Wewe oh, unamwekea tu nyimbo ya gospel mzuri. Mali unaweza kula ice cream pale. Eh, eh unamwambia uninyunyizie maji. Yeye anasema Bwana. Mhm. Unitaka senyeupe kabisa. Hiyo wimbo usijaribu kuharibu nyimbo zake Mwenyezi Mungu wewe. Ah ah hiyo wimbo ni ya Catholic si ya Mungu. As, lakini si imeimbiwa ya imeimbiwa Mwenyezi Mungu ndio. Eh si ndio lakini ni Catholic wa meimba. Eh. Najua usianze kusema hiyo wimbo ni SK. Eh. Eh. Ah pana mimi sema SK lakini haimbi hivyo. Eh angalia Facebook wanasema nini? Facebook pale wewe wajamaa wame wameingia ingia na anaitwa nani? Solomon Simon mm. pale anasema you don't sit you don't sit on the hand that feeds you man. Don't. Don't sit on the hand that feeds you. Yaani usikojole sufuria mbana anapikia wewe. Eh yaani usiposiba ufa utajenga ukuta. Ni ukweli. Mimi 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 ninaambia huyu jamaa yetu anaitwa nani? Huyu anaitwa Daniel. Ah Daniel. Mimi nakwambia hivi Daniel. Unaniambia namna gani? Huyo mtu tafuta yeye mpaka kwao. Amekataa kurudisha pesa. Tafuta yeye mpaka mahali yako. Ndio. Ambia yeye arudisha pesa. Ukimwambia arudisha pesa atarudisha. Mm-hmm. Na akirudisha achana na huyo mtu ni con woman. Yeah. Wachana na yeye kabisa. Mimi sijaona con woman hapa. She's a con woman. Sababu angeona tu message hivi, eh. apige simu. Mm-hmm. She is a romantic. Eh. Baby, you have sent the excess. Kuwa just kwa huyu dem malaki. Personally mimi nikimwangalia, sioni ubaya wake wote. Stay sky tick. Why is he is he bringing uh, issues? wakati ametumia alifu mia moja ni anakataa ku ana receive messages ana receive calls anadai kushika hizo simu ajue ni nini naendelea mhm rudisha pesa ya mwenyewe uh-huh. usiwahi kula pesa ya kijana hivi hivi uh-huh. hata wewe ndugu yako anakuliwa mahali vile una kula dada, dada ya mtu eh uh-huh. eh uh-huh. haya pale solomon anasema uh, sky tick alisha anasema good morning people good morning good morning sky tick alisha anasema anasalimia pale jen gesh na aizon gesh asante sana haya solomon anasema hivi daniel yes ambaye tunazungumzia hapa daniel na susan anasema nini daniel you are a fool like my father and mbuzi sela huyo ni nani ni nani amesema <laughs> Yes, I'm um, of course. Of course. Huyo <laughs> ni Solomon Simon. Of course. Amesema uh, you Daniel you are a fool the very same way like my father and Mbuzi Sela. Yes. We we are fool. Sisi hatuwezi kuwa embuti. Hiyo yeah. ndio uzuri yetu. Yeah. We are clever people. Yeah. Na hiyo laana yeah. itafuata Susana. Susana wewe endelea kudanganya upate laana. Yeah. This wacha nikwambie Ken. Kitu moja wacha nikwambie na na kuhakikishia hivi. Ndio. Wanadada ambao anakulanga fair mm-hmm. mambo yao yen rangi mzuri mm-hmm. mambo yao watu ukiangalia ukijaribu kuchunguza haiye mm-hmm. rangi mzuri mm-hmm. unasikia mara amesimamishwa kazi mm-hmm. mara siku moja amepata disappointment hivyo mm-hmm. hivyo tu mm-hmm. eh hey. mimi ile kitu naweza kuambia nguvu yangu nitakuambia hivi ya kwamba <laughs> pesa ni shetani wakati unapewa ni kama wakati tunasemanga kuna msemo inasema ya kwamba uh, mkuki kwa nguruwe ni chungu kwa binadamu ni chungu kwa mbusi hata ni kali zaidi eh mm. wakati ulipewa pesa susana amechukua tu pesa zake sio benki hajakuwekea interest hajakufanyia nini amekwambia ndugu ya mimi kuliko nione sweet ukiteseka uko na shida ya mambo ya finances na nini na mimi sasa hizi niko na pesa hapa situmii chukua hizi 40 nimekupatia kama mkopo wakati ambapo utakuwa poa utanirudishia pesa zangu nimekupatia pesa tuna date na wewe wewe ukachukua zile foti ukaanza kujibwaga bwaga katika masuala ya ulevi pale ukakuwa ukakuwa mlevi chakari unalewa hapa unalewa kule mpaka imefika mahali mambo imekuwa mambo imekuwa ni kama mina kuonea huruma tu lakini on the way Mungu amekusaidia Daniel umekuja ukapata kazi kazi nzuri nalipa vizuri na dem pia akaingia katika shida Suzan ameingia kwa tabu Susana akaona hapana. E, kitu kizuri na kuanga nini? Ukimbia kwa mtu wako, umwambie ndugu yangu kama sasa mimi napitia shida shida kama hii, unaweza kuniokolea. Amekuja kwako umuokolee. Na aja kwambia umpatie pesa zako, amekwambia umpatie zile pesa ambazo alikupatia 1040. Wewe sasa umeanza story, umeanza ho, sio unajua imekwenda, imekuwa shida. Ken sasa dakika ya mwisho ukakubali utarudisha 
Ken wacha ni kwambie. ukienda kutuma, hebu imagine unakataa kurudisha 1040 ya mtu. Nakumbe account yako iko na zaidi ya 1100, maana yake uwezi tuma 1100 ikiwa account yako iko na 2000. Kwa nini wakati alituma ikaingia 1100? Ken wacha ni kwambie. Mimi kwanza ninaambia eh, eh, na, naambia Susan kimbia kwa hiyo bank account as fast as possible withdraw your pesa yote kabla huyu aje request bank i reverse your pesa mimi kitu ambaye nakwambia Ken ni enda utoe yote huyo dada kama anataka uhusiano ya hiyo ndoa mhm wacha arudishe hiyo pesa yote mm. kama yeye ni mwaminifu mm-hmm. arudishe tu hiyo pesa yote mm-hmm. amwambie basi mwanamke unajua wacha atufunze watu itikati ya Kiafrika mhm mwanamke yake angetaka amani mm-hmm. wewe rudisha tu hiyo pesa yote mm-hmm. 1100 mm-hmm. murudishie mm-hmm. Mwambie baby nitumie pesa sasa ile yangu yenye nilikuwa nimekupatia. Mm-hmm. Mwanaume mwenyewe atashikwa na ile kitu inaitwa kikugumisi <laughs> na atalipa. Usikatalie tu hiyo pesa Susana. Eh. We murudishie yote elfu moja. Eh. Alafu hiyo elfu moja utarudishiwa yako. Sasa eh. si tumeona yako na pesa? Eh, eh sasa rudisha. Juu ujui pesa yake yako na pesa ngapi kwa hiyo account yake. Yeah. Ujui tena siku nyingine ukitoa mwana umsaidiwa na mna gani. Sitaki kusaidiwa. Sitaki kusaidiwa. Atujui kama usidanganyike. Sitaki kusaidiwa. Usidanganyike Susan. Usitake kusaidiwa. Susan na usidanganyike tafadhali. Yeah. Usidanganyike turudishe hiyo pesa. Yeah. Kama uwezi rudisha hiyo level moja rudisha hiyo level 60. Mm-hmm. Ile change ya huyo jamaa. Buzi sela. Yes. Pale kwa likes kuna watu ambao wame like page pale na uh, wanapita tu naona Maria Cruz pale ame like pale anasema Asante Salina Muliro. Alafu ya site Karish Kirunyu uh, wa Mukoma uh, kipiego ngeno toweta Asante sana. Alafu Gitau Kangeru Isaac Asante sana. Haya katika comments naangalia pale uh, wameandika comments kabisa pale anasema nani anasema Tasha Mukamia Daniel took advantage of this lady because she cared for him Hakuna advantage wapi she cared because hapo awali mm-hmm. awalikuwa wote na kazi pamoja uh-huh. walikuwa na share responsibility ndio maisha ikakuwa mzuri ndio alafu vile mambo ilikuwa mzuri ikafika ikakuwa saka mnege eh. mambo ikaharibika na ni Daniel akapoteza kazi ndio akakosa pesa. Na huyo mwanadada akipoteza kazi Susana hakumwacha. Wacha nikwambie. Hakumwacha. Wacha nikwambie. Ieleweke hivyo. Mwanamke ambaye ameka na mwanaume hata kama ni dating mm. for more than 6 months. Yeah. Yon ni wife and husband. No problem. Usingilie mambo ya wife and husband u treat kama girlfriend hawa ya university. Hiyo haina shida. Wacha nikwambie. Shida ni. Ah ni watu wamekaa hata wame wamekula orodha pamoja. Ehe. Shida, wame wame enjoy pamoja. Wamejivunika blanketi moja. Hiyo si shida. Si ni kweli? Hiyo si shida. Wewe usiharibu ndoa ya watu kuambia eti wachana na huyo mwanaume. Eh. Wewe ndio huyo mwanaume yako mkalishe chini mwambie bibi mimi yenyewe pesa amepata ndio hii. Mm. Tufanyaje? Mwanaume mwenyewe ni pata, kama Pata entra ushauri pata kwa mwanaume yako uliza mwanaume yako tufanyaje hii mambo. Buzi sela. Hii pesa ndio hii alifu mwa moja. Kani wacha kuharibu. Buzi sela. Wacha kusema Susan ni apotelea na hiyo pesa. Comment hapa. A, eh soma comment. Tasha mkani akasema Daniel took advantage of this lady because she How? Haje ko- sasa. Sikiza comment. Anachukua advantage jaji. Na kila mtu wako na pesa. Sikiza comment. Wakati mimi nalemewa kidogo na chukua advantage yako. Hapana eh. hiyo si advantage. Sikiza Wewe ndio unachukua sasa advantage sababu nimetuma 1100. Eh. Ah. Aya, sikiza comment pale. Daniel took advantage of this lady because she cared for him and loved him. He became arrogant after kusaidiwa, after ku mess up. He now becomes humble. Humility is not a cloth you no, wear. Not arrogant. Whenever you want. The lady should keep the money and move forward wacha nikwambie wacha wacha nikwambie ken 100% wacha nikwambie move forward For most of the account and in kenya move forward watu ambao wamesomea economics uh-huh. anajua ndoa ni nini ina ina sustain maneno ya future huyu huyu daniel alishika adabu sababu hataki tena kuomba pesa wakati mwingine <laughs> Kena wacha kucheka ini mambo serious kabisa na sasa hivi. Unasikia mukami amekuambia nini? Ini mambo serious na sasa hivi kwa address mambo na seriousness. They say karma. Wacha kulete jokes ndani ya mchezo. They say karma is a faithful bitch. Yeah? Kami uh, mukami anasema pale anasema what goes around comes around. Daniel ole wako. Ole. Ima ole 
wanakuanga ni watu wa shida sana ole sawa eh? wacha nikwambie unapewa pesa utakurudisha ole ole wa, ole eh, ole wacha nikwambie eh. usifunjiwe ndoa sababu ya shilingi 1600 hakuna ndoa hapo usifunjiwe ndoa sababu ya shilingi 100 ndoa ya ule mtu anakuja kukukamua lakini wewe ukimuitisha kitu anakuwa ngumu hiyo ndoa wacha ipote report familia ambaye mwanaume ananyima bibi yake pesa yote eh Huyo ndio mwanaume anaweza jenga familia. Eh. Na kila mwanaume ambaye anavichulia bibi yake wasi ya kaunti yake hivi. Huyo eh. ni mwanaume ambaye atapotelea kabisa. Kuna kitu atasaidiwa. Eh. Mwanaume lazima ukwe na pesa ambayo umejitengea kanto kama mwanaume. Mm. Hata kama bibi yako anajua kila kitu kukuhusu. Mm. Kuna ile pesa anaekanga kanto mm. ambayo anajua. Daniel mimi si Raumu Daniel. Daniel alikuwa mzuri. Kuna pesa alikuwa ametenga kanto. Anajua hii ni ya familia uh-huh. in the case of anything. <laughs> in the case of Susan ukishika mimba, hii pesa itasaidia sisi kulisha yeye mbele, hii maisha mbele. <laughs> Sasa nikisahau nitume. Sasa hii ndio naleta mambo ya mimba. Ati ukishika mimba. Kwani <laughs> Maria Cruz pale anasema <coughs> sorry. Anasema Maria Cruz, kaa ngumu Susan na hiyo do. Rusha roho nayo. Hey! Hiyo ni sawa. Eh, hey, wewe kura starehe wiki mbili tatu utanirudia mimi Daniel. Uh-huh. Utakubali kutamani kukuja kwangu. Uh-huh. Daniel, vile unasikia wanasema Maria Cruz uh-huh. amesema na wewe nyamasa. Uh-huh. Atakutafuta mwenyewe. Na Solomon pale anasema wanaume Nairobi mnakutana na madem hawapatikani haraka alafu you mess up this much sababu ya small petty amounts. Eh? Uh-huh. Ndio hiyo sasa habari ndio hiyo. Simolo baby hapo mnakutana na madem hawa hawapatikani haraka. Madem hawapatikani wapi. haraka wapi? Huyo yeah. Solomon sema najua kutafuta wa madem. Yeah. Madem wamejaa hapa nje ration ni 1 to 7. What? Nasema eti kuna warembo wazuri na kupeleka mpaka na kuosha na kupeleka kanisani na na kufinance. <laughs> Wao liosho. Ro. Wao li, liosho roho. Eh. Yeah. Eh. Sindio unaoshwa una roho unapepeswa una kama mimi siku moja napatana na mrembo mm. nikamwambia ukweli mimi sina kitu mm-hmm. na lakini pesa yangu imechelewa kidogo na hasa ulipia mimi mahali napumzika mm-hmm. akalipia mimi mahali tukapumzika mm-hmm. kesho yake nikamwambia bado pesa haijakuja na hasa alipia mimi breakfast akalipia sasa siku moja yeye alikuwa na shida na mimi nikasaidia yeye mm-hmm. Ivo ni kusaidiana. Ivo uh-huh. sasa kama yeye alisaidiwa hiyo elfu kumi na moyo ya Rosafi, si kubali tu. Uh-huh. Urudishe hiyo 90. Uh-huh. Iko na mambo mengine inafanya. Hiyo uh-huh. ilikuwa ya project. Hata hiyo pesa ilikuwa yangu. Maria Cruz anasema pale kikulacho kingoni mwako. Kwa hivyo huyo mwanaume alikuwa kupe. Huyo mwanadada alikuwa kikulacho kingoni mwako. Huyo mwanaume alikuwa kupe kwa kwa kwa, kwa maisha ya, ah? ya Susan. Uh, no, Susan ndiye alikuwa kupe kwa Daniel ni saa mbili kamili siku ya Wednesday tuko na kitengo cha ni seme ni siseme tunachukua break kidogo wakati tutarejea tutakuwa tutamatisha hicho kitengo kwa muda dakika chache tu alafu tuweze kuangalia mambo mengine na kuwa namna gani lakini kwa saa hii mimi ninakueleza wewe ambaye uko na kesi hapana hapana kesi kama ya Daniel Apana. na Susan hakuna kitu tutasema watambia mtamasaji mtamasaji wewe eh, Daniel akiteka ndio kwa huyo msichana yeah. chukua pesa yako yeah. kama haisi kata wachana na hiyo relationship wachana huyo msichana ni mu, ni huyo ni kono woman wachana mm-hmm. naye kabisa bila shaka bila shaka ndani ya boda boda radio kabisa ni siku ambayo tunafurahia siku ambayo ni ya WCW WCW eh hey, siku ya wanawake siku ya mapenzi siku eh, mwezi ya mapenzi ukiwaita wanawake yeah. ni kama wote wameolewa waite siku ya kina dada siku ya madem najua hata hata mama mama yangu mzazi namuita dada unamuita dada au unamuita mama Asi ye ni dada bado. Unajua dada jina, ye unajua, ni dada katika Yesu. Unajua jina Najua mama. Najua ni kwambie. Jina mama Tuna, ni jina heshima sana. Ukienda kanisa ndio. Yeye anaji anajisema mimi ni dada katika Yesu. Ndio. Eh. Uh-huh. Na oh. mi, najua sisi mimi baba yangu uh-huh. na mama yangu uh-huh. yani mimi tuko na baba mmoja. Wewe. Hmm. Na nani? Baba yangu na uh-huh. mama yangu. Uh-huh. Tuko na baba mmoja ambaye ni baba aliye jumbe nguni. Oh, baba yako na mama yako. Mimi na baba yangu na mama yangu tuko na baba mmoja. Ah, baba wa mbinguni. Baba ya mbinguni. Mwenyezi Mungu. Mm. Aha. 
Naelewa? Eh sasa ni baba. Mm-hmm. Alafu pia kulinga na siasa pia tuko na baba. Ndio. Ah tuendelee. Story ya Danieli na Susan. Mm. Watu wamecomment sana pale. Kwanza mm. Tasha pale anasema kwanza mimi mwanaume apoteze job. Uanze kulewa na kuruka na kuacha na kukukana. Kipetero kiesu. Uende kiambu. Yeah. Eh sawa. Eh ni itoroke. Itoroke. Hmm? Mateso si ya muda. Yeah. Mateso ni ya kuja tu na Naisha. Na kukana kipetero kiesu. Alafu yeah. anasema hapo huyu Susan sio wa Kanairo. Women paying for men bills when they are broke. We don't do that here. Kuna wengine. Susan. Najua you kama, are failing as a woman. Kama Sasa mimi. Tafuta, mwana, tafuta mwanaume umkamue kabisa. Sasa hivyo ndio anasikia. Hivyo ndio ana advice watu. Wacha nikwambie. Ni sawa. Aseme woman sana zii ya Kanairo kama ni kienyeji ama sio kienyeji. Wacha nikwambie. Wanadada wanasaidia kusupport mwanaume yake. Full stop. Aya, Maria Cruz pale anasema such pens should not be tolerated. Susan ni dem munguana sana. Unapea chalido. Si ndio. Ulifanya mzuri kupatia chalido. Alafu then anakukausha baada ya kutenda baada ya kutenda wema. What goes around comes around. That is a sweet revenge. Tembea. Hey! Anasema sweet Sawa. revenge, sweet Dang, revenge. Danganya watu, danganya ni watu. Bado Maria Cruz pale ana, anarudi kusema wanaitwa machali mangati. Sampuli ya mbuzi sela. Haya sawa. Ati anasema alipatia producer Barungu 70 bob ya chipo mwitu. Ya? Yeah? Sawa. Chunga nisipate do zako because ni nitakimbia zile mbio za kipchoka. Sawa. Nyinyi mnaanza kuongea mambo mpoki ni? Eh. Yeah. Sawa sawa. <laughs> sawa sawa. Lete tu mpoki ni. Mambo mpoki ni kwa. Sawa mpoki se. Eh. Yeah. Eh, yeah. leteni tu sababu kulingana na mila na desturi yeah. ina kasifu sana yeah. mwanamke kwenye hiyo ni hiyo ni nyanyasaji yeah. kama hizi rudisha hiyo laana atamfuata kulingana mila na desturi ah, arudishe tu hiyo pesa ya juu sikia hapa Maria Cruz anasema hata na dawa kama ni mimi hiyo do utaionea kwa view sasa alafu pande nyingine anasema nini anasema pale Tasha yes yes Maria Cruz preach sister preach Ubiri, preach. Ubiri, ubiri tu, mnaubiri kitu hakuna. Unaubiri tu mambo yenye mtaki kusupport boy child. Una support girl child eti akule pesa ya mwingine. Hiyo ni harassment. Hii hata nikienda kotini hiyo kesi itashinda. Maria Cruz anasema wacha Daniel ameze wembe na akule ujeuri wake. A, aje hapa dunga unuse unalinganisha 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 ndoa na pesa Maria Cruz amesema kuja hapa dunga unuse dunga unuse tukuone utakula moja siku ngapi eh. umemaliza relationship na shilingi 1100 wewe 40000 ungekula miaka ngapi wewe fanya hivi rudisha hiyo miaka 1100 moja yote eh. kama mwanamke wa Kiafrika eh. rudisha hiyo moja moja yote <laughs> useme hivi eh. baby hii ndio pesa hata usimuite baby eh. muite hata my abol eh. miti ya kinyeji muite mama ya kinyeji mm. please take this money it is for you <laughs> give me my share yeah. I'm, i'm disconnected hapo maumia <laughs> ken umepata hapa mtu anakuuliza wacha kumwaga machozi ya simba hapa tasha mukami anakuuliza hiyo 70 bob ulipea barungu ukweli hata eh? Hata hiyo 70 unasema kweli hata ulimpatia. Si ndio? That's how men are. Ukimpata mtumie because if given the chance atakutumia mtumie. Mtumie kama tishu na urushe kwa cho ndani. Vunja vunja hiyo roho. This sense of farao. Oh. <laughs> Umenipeleka Egypt si ndio? <laughs> Nimekuwa sons of, of Pharaoh. Sawa. <laughs> Wanasema hivi mbuzi sana. Sawa nitumike. Wanasema hivi. Anitumie, yeah. ani, ani destroy, yeah. alafu ani dump. Najua hiyo ni, ni kama ni unaleta kitu inaitwa anani divorce. Wamesema hivi vizuri sana mbuzi sana. Ya kwamba kumbe wewe eh? you are not a, 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 a promise keeper. Kama hata 70 bob sasa anadau mashabiki hapa hata hata wanakusoma kwa uso hata hiyo 70 bob unaongelelea huku toa hii weekend nataka nipeleke tasha mukami ni mchafue hiyo weekend nyingine naenda kwa Maria Cruz Mombasa ni mchafue pia huko Dunga Unuse ndio waamini mimi ni nani kwani wako wachafu 
Nasema ni wachafue. Yeah. Yani ni wanunulie uh, chipsi maragwe. <laughs> na nunulie ingine ugale matumbo. <laughs> Nini pesa si Maria si Maria Cruz, Natasha Mukamia. Mutakubali ofa kama hizo. Mutu kama huyu hata unaweza kubali kutambia na yeye ati anaenda kukunulia maragwe chafua. Si maragwe chafua. Yeah. Maragwe chapati. Tumesema so unaenda kuwachafua sasa. Ndio akule chapati, akule mchele. Yeah. Aikiwe na supu. Yeah. Eh yes, ndio tumalize hiyo siku. Anakuambia wewe ni k- k- vi, 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 eh, vijana wa farao. Mali ngumu. Pesa kitoka ni kwa miujiza. Hmm. Sawa tu. Nasikia mtu kama wewe by the way, true story. Nisikia kulikuwa na mtu kama wewe Mbuzizela walienda pale kanisani. Pasta kaubiri pasta. <laughs> pasta kaubiri injili kakuwa moto. Sasa saa ya kutoa sadaka. Ulikuwa umeweka 20 bob na thao Uh, in the same place actually not 20 bob ilikuwa 50 bob ukaamua unataka kutoa 50 bob yeah ukatoa 50 bob kutoa 50 bob ukaekelea kwa sadaka mtu wa sadaka akaenda kumbe ile thao pia ikakaanguka vile thao ilianguka unye mnyameka nyuma yako kwa kiti akaona eh hey, hapana yule jamaa ameangusha thao acha nimsaidie hii thao yake akaokota akakupitilizia mbele kukupatia wewe ukafikiria pesa hiyo 1000 ilikuwa ni pesa ya 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 huyo jamaa amekwambia umweke kwa mfuko ya sadaka. Ukaita we mtu wa sadaka kuja. Sadaka ya ukaweka thao. Sasa ile huyo ameenda kanisa ikiisha, ndio ile jamaa alikuwa amekaa nyuma yako muumini akakuita akakwambia hiyo kanisa haiwezi endelea. Hiyo kanisa haiwezi endelea. Hiyo kanisa haiwezi endelea. Haiwezi, haiwezi. Hiyo kanisa naishia. Ni kweli? Hiyo kanisa naishia tu hapo. Siwezi. Baada siwezi kubali. Hiyo kanisa naishia hapo. Elfu moja nitoe sadaka. Mimi nitoe elfu moja sadaka. Ai, hapana. Sadaka ni 30, 50 ama 100 mwisho. Ai. Saa mbili na dakika 16 sasa afrika mashariki. Kitengo cha sema nisemwe tunaita matishia pale. Unachukua breki kidogo.